ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ക്ലാസ് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കാം നോക്കൂ ആൻ ആക്ടിവിറ്റി വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് കൺസ്യൂം എനി റിസോഴ്സ് ഓർ ടൈം ഈസ് നോൺ ആഷ് ഡാഷ് ആക്ടിവിറ്റി ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡ് ഉണ്ടല്ലോ സി പി എം ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡ് സോ അതിൽ നിന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് സോ ആൻ ആക്ടിവിറ്റി വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് കൺസ്യൂം എനി റിസോഴ്സ് ഓർ ടൈം ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രെഡസസർ എന്താണ് പ്രെഡസസർ ആണ് കേട്ടോ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കണേ ഈ പ്രെഡസസർ അതായത് ഈ ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി വരുന്നത് അപ്പോൾ സക്സസറിന് മുൻപ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് പ്രെഡസസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് എമങ് ദി ഫോളോയിങ് ക്രൈറ്റീരിയ ഈസ് നോട്ട് ജനറലി ഫോളോഡ് ടു ടേക്ക് ഡിസിഷൻ അണ്ടർ ദി കണ്ടീഷൻ ഓഫ് അൺസെർട്ടൈനിറ്റി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം അൺസെർട്ടൈനിറ്റി കണ്ടീഷൻ ഓഫ് അൺസെർട്ടൈനിറ്റി ഡിസിഷനിൽ ഡിസിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ആ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാത്തൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് എമങ് ദി ഫോളോയിങ് ക്രൈറ്റീരിയ ഇസ് നോട്ട് ജനറലി ഫോളോ ടു ടേക്ക് ഡിസിഷൻ അണ്ടർ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് അൺസെർട്ടൈനിറ്റി അൺസെർട്ടൈനിറ്റി കണ്ടീഷനിൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ജനറലി ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ക്രൈറ്റീരിയസ് എടുക്കാറുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ മാക്സിമിന് എടുക്കാറുണ്ട് മാക്സി മാക്സ് എടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലാപ്ലൈസ് എടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ വരാത്തത് ആക്ച്വലി എന്താണ് മിനിമൈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ലോസ് എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് വരുന്നത് മിനിമൈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ലോസ് ആണ് ഇതിൽ ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കാം നോക്കിക്കോളൂ എ പ്രൊജക്ട് റിക്വയേഴ്സ് എ ക്യാഷ് ഔട്ട്ലേ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊജ ജനറേറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ലെവൻ തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് Uh, and during the next 6 years calculate the payback period of the project app actually nammal investment decision ok edukkuna samayath okay so nammal upayogikkunna or method aanu payback period method app payback period ennu parayumbodana word meaning thanneyana namakku nammal invest cheyda aa or amount undallo so namakku tirichu kittanayittu edukkuna years aanu ivada payback period aayittu ariyapadunnathu ഓക്കെ അപ്പം നോർമലി നമ്മൾ നമുക്ക് ഇയർലി കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് അതായത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഉണ്ടല്ലോ ഇയർലി ഔട്ട്ലെ എന്ന് പറയുന്ന ഇയർലി ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഒരു സെയിം എമൗണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ആനുവൽ ആനുവൽ ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വർഷവും സെയിം ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ഔട്ട്ലെ ഇനീഷ്യൽ ഔട്ട്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ട് ഇനീഷ്യൽ ഔട്ട്ലെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്താണ് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളോട് കൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിലെ പോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് എൻ്റെ ക്യാഷ് ഔട്ട്ലെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ഔട്ട്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് ഓക്കെ ഇയർലി ആനുവൽ ഇൻഫ്ലോ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് ചെയ്താൽ എത്ര വരും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് എന്ന് വരും ആൻസർ മീനിങ് എന്താ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് ഇതിൽ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഇൻഫ്ലോ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തല്ല കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല എല്ലാ വർഷവും ഈക്വൽ എമൗണ്ട് അല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോമുല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എവിടെ സാധിക്കില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിന് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് എത്ര വർഷം വേണം എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് അതായത് ട്വൻറ്റി വന്നു പ്ലസ് ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ
നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് വി കൺസിഡർ ഏർണിങ്സ് അതായത് നമ്മളിവിടെ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫ്ലോനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ പക്ഷെ ഇതെന്താണ് ഏർണിങ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഏർണിങ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന എമൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഏണിങ്സ് ആണ് അതായത് ടാക്സിന് മുൻപുള്ളത് ടാക്സിന് ശേഷം ഉള്ളത് ഡിപ്രീസിയേഷന് മുൻപ് ഡിപ്രീസിയേഷന് ശേഷം എന്നൊക്കെ ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണ് അതായത് ഡിപ്രീസിയേഷന് മുൻപും ടാക്സിന് ശേഷവും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അവിടെ എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു മീതാണ് ഓക്കെ ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ജസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പീരീഡിൻ്റെ ഫോമുല നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അസെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഇവിടെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി ഏത് സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ആ ആനുവൽ എമൗണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിലാണ് അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കോളൂ ഇ വി എ ഇസ് ദി ക്രൈറ്റീരിയ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ പ്രൂഡൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹിയർ ഇ വി എ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഇവിടെയും ജസ്റ്റ് ഒരു ഫുൾ ഫോമിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇ വി എ നമ്മൾ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡ് തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ ആഡഡ് ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ ആഡഡ് ആണ് ഇ വിയുടെ ഫുൾ ഫോം ഓപ്ഷൻ ഏതാ ഓപ്ഷൻ സി ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ ആഡഡ് ഇപ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ കാരണം ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കരുത് അത് ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ ആഡഡ് ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ വിച്ച് എം ആൻഡ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസുകൾ ബേസിക്കായിട്ട് കുറച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതായിട്ട് വരും സോ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് മെലിസ അതുപോലെ തന്നെ റാൻസ് വയർ ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ ഐ ലവ് യു എന്നുള്ളതെല്ലാം എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ക്യാഷ് പെറുക്കി ക്യാഷ് പെറുക്കി നമുക്ക് അറിയുന്ന സംഭവം എന്താ അത് ആൻറ്റി വൈറസ് ആണ് ഓക്കെ അതെന്താണ് ആൻറ്റി വൈറസ് ആണ് അപ്പോൾ വൈറസ് അല്ലാത്തതല്ലേ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് അപ്പോൾ കുറച്ച് വൈറസുകളിലേക്ക് നെയ്മ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ റീറ്റൈനിങ് എ ഗുഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ഏർണിങ്സ് ഇൻ എ കമ്പനി ഇറ്റ് സെൽഫ് വിത്തൌട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഇറ്റ് ടു ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഇസ് കോൾഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ നോർമലി അവർക്ക് വരുന്ന ഏൺ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ സോ അതെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കമ്പനിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ മീൻസ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് പിന്നീട് മാറ്റുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അത് ആക്ച്വലി എന്താണ് പ്ലഗ്ഗിങ് ബാക്ക് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റിനെ നമ്മൾ പ്ലഗ് ബാക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയും നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം കമ്പനിയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണേ കമ്പനിയിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ എടുത്ത് വെക്കാന്നുള്ള മീനിങ് അല്ല അത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ആക്ച്വലി അത് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലഗ് ബാക്ക് പ്ലഗ്ഗിങ് ബാക്ക് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്കതിനെ പറയാം എന്താണ് പ്ലഗ്ഗിങ് ബാക്ക് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് നോക്കൂ വെൻ എ കമ്പനി ഗീവ്സ് ഡിവിഡൻഡ് ആസ് ഇറ്റ്സ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിപെൻഡേഴ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ലയബിലിറ്റി ഡിവിഡൻഡ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവിഡൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ എന്താണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക വെൻ എ കമ്പനി ഗീസ് ഡിവിഡൻഡ് ആസ് ഇറ്റ്സ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡിപെൻഡേഴ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയുന്നു ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നു അത് ലയബിലിറ്റി ഡിവിഡൻഡും കൂടിയാണ് കാരണം
decision is depends on investment policy of the company. That company the investment policy depends on the company. investment decision is depends on the company. All the dividend policy is depends on the company. The dividend policy is depends on the company. Shareholders are not influenced by the company. The effect is not influenced by the company. That is why the theory is not influenced by the company. Okay, that's all. Now, the assumptions are important. Aana. Fixed investment policy. Okay, that's all. No, no risk of uncertainty. Investries in difference or indifferent between dividend and capital gain income. No taxes. Capital market is perfect. That's what I'm saying. I'm saying a little criticism. Perfect capital market do not exit. Hello, capital market is perfect. I'm saying that. Perfect capital market and one of the exit time and the yale again or exist tax are present in market can tax and good over the law the assumption of no uncertainty is unrealistic number one no uncertainty in the assumption other men than a अनसर्टेनिटी लिया दिल की ले लो इन ताले ये दुरुम कैपिटल मार्केट के ये दुरुम मार्केट डिक कालम अवर इन दाना दा अनसर्टेन देनी है ना पो आसम्शन ऑफ नो अनसर्टेनिटी नोला दा अनरियलिस्टिक कारण नोला रिक्रेटिस हो ना दोला थियरी बिलीव्स दैट द शेयरहोल्डर्स वेल्थ इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इन्हें ऐड तो करते हैं ना अर्थात् गोर्डन्स थियरी ऑन डिविडेंड पॉलिसी गोर्डन्स थियरी ऑन डिविडेंड पॉलिसी स्टेट्स दैट कंपनी स्टेडियम पेयर्ड पॉलिसी एंड रिलेशनशिप बिटवीन इट्स रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्फ्लुएंस इट्स MPS, ओके सदाएँ तो अधिनिर्णय मार्केट प्राइस � formula is just to know the assumptions no debt no external financing that is constant IRR internal right of return that is constant cost of capital perpetual perpetual earnings no corporate tax constant retention ratio cost of capital greater than growth rate relationship when that is R greater than K. That is K is the cost of capital. The cost of capital is R. R is the right of return. Meaning is the price per share decrease. No, price per share decrease. Now, the R less than K. R less than K. What is the price per share increase? Next, R equal to K. R equal to K. R equal to K. No change in price per share. So, the relationship is actually in the end of the day. इन लोगों के दिन डे इम्प्लिकेशन अद्वौल तन्ने इन डे क्रिटिस आने वाला तंदरी की नदा अदा इधर ग्रोथ फो अदा इधर आर ग्रेटर दान के बेनिफिट अदी शेयरहोल्डर्स मोर इफ द कंपनी री इन्वेस्टेड डिविडेंड रादर दान डिस्ट्रीब्यूटिंग इट अदिना एंडी आना डिस्ट्रीब्यूटेड इन्हें पागरम अदिना र Cost of capital ने कारण कोड़ा लाने इंदौर वाले ना दे returns वाले ना दे nominal form normal form नम्बर पार्न्यू आधा इधर आर equal to k नो लाइले पार्न्यू आधा it does not make any difference if the company reinvest the dividend or distributed to shareholders रेंडी लो पहले difference नो लेने चाहिए तालम ओरे बोला था नहीं आना नो ला meaning आना declining form आधा इधर आर less than k the shareholders are benefited more if the dividend are distributed rather than reinvested है ना reinvest इन्हें कालो distribute इन्हें दायरे के shareholders ने कोड़ा ल benefit तो नले रीडी लाने वाले तो पारण्य रीडी ना दे criticize आईटे पारे ना दे criticize due to unrealistic assumption of constant IRR आधा वाला तो ना cost of capital and no external financing तो देखिए नले criticize आईटे पारण्य रीडी ना इन्हें एक नोको वाल्टर मॉडल आना एक तो पारण्य रीडी ना so वाल्टर मॉडल developed by James Walter uh, to um, instance when dividend policy is relevant and can impact value of company. Dividend policy is relevant and uh, can impact value of company. Company value is impacted. ROI, that is return on investment greater than cost of capital. Okay, ROI less than cost of capital. Karena itu ini ini nanti company yang faktor change itu nolak di dili. Ini ni assumption aja baru ni kita all equity capital structure. Ini dah lama ini dah equity capital structure anu baru ni kita no external source of finance. External source of finance buaya itu di dili. Ada itu equity capital anu baru parah ini nanti companies infinite life. Pinne ROI anu baru ini nanti constant dah. Ini kadang kadang adil assumption aja baru ni kita. Okay anu lah.